はい石川正義です今回はですねチーズケーキでも王道中の王道のティラミスをね作っていきたいと思いますうん僕も1台全部1人でね食べれるぐらいには好きですね今回の構成としてはビスケット生地とそれに染み込ませるコーヒーのシロップそれとティラミスクリームの3つで構成していきますでは早速生地から作っていきます今回はビスケット生地も作っているんですけども市販で売っているティラミス用のビスケットを使っていただいても全然いいかなと思います計量ができたら絞り出す鉄板とその上に絞り出す時に紙がずれないように重いものを載せておきますあとは絞り袋を準備できたら生地を作っていきます卵白に砂糖を一つかみ入れて泡立て始めます最初から砂糖を全部入れてしまうとボリュームが全然出てこないので残りの砂糖は後で3回に分けて入れていきますだんだんと泡立ってきて軽く角が立つくらいメレンゲの縁に少しザラつきが出てきたくらいで1回目砂糖の3分の1を加えていきますまた泡立て始めると砂糖が溶けて一度メレンゲが少し柔らかくなってからまた硬く泡立ってきますでまた角が立つくらいまで泡立ってきたら2回目の砂糖を加えていきますで砂糖を加えるごとにメレンゲの気泡はだんだんと細かくなっていきますこれも角が立つくらいまで泡立ったら最後の砂糖を加えてこれもしっかりと角が立つまで泡立てていきますここでしっかりと泡立てないとコシのある生地にならないのでしっかりと角が立つまで泡立てていきますこんな感じですねではここに卵黄を加えますで混ぜ方はゴンベラの面で生地を押していくと気泡が消えてしまうので生地をね切るように混ぜていきますで少しまだメレンゲが混ざりきっていないくらいで手を止めて粉をふるい入れていきますこのがボールの底に沈んでいくのでゴンベラをボールの底に沿わせて生地を持ち上げていきながら混ぜていきますこれも生地に力をかけないように混ぜていきますで、粉が残っていればそこをめがけてゴンベラを通して混ぜていきますで、この生地は全部が混ざりきるとその後は生地がだれていって液体状になっていくので粉気が見えなくなったけど生地の中に粒々が見えるくらいで混ぜるのを止めて絞り袋に移していきます絞っていく最中にも生地は混ざっていくのでこれくらいで全然大丈夫です今回口金は丸の12番を使っていますご家庭で使う器はそんなに大きくないと思うので10番か11番くらいがいい厚さになるのかなと思います絞り袋に詰めたら絞っていきますで今回の生地は中に隠れてしまうものなのでそこまでねシビアにこだわらなくてもいいかなと思うんですけども太さが違ってくるとそれぞれの焼ける時間が変わってくるので同じ太さに絞れたらもう最高ですね、まあ、コツとしては口金の大きさそのままで絞り出した生地を置いていくっていう感じですかねでは絞れたら全体に粉糖を振りかけて一度溶けたのを確認してからもう一度振りかけていきますで2回目の粉糖もしっかり溶けたらオーブンに入れていきます
オーブンは170度で20分調整していきますこの生地は粉が結構少ない配合なんですけどもふりかけた粉糖がオーブンの中でしっかりと固まってくれて骨格になってくれますでは生地が焼けたらこれは常温で冷やしておきます押し込みを2日に分けて1日目に生地を仕込むっていう時はしっかりと冷めた状態でジップロックだったりタッパーなどに密封して仕切らないようにして置いておくといいですではコーヒーのシロップを作っていきますエスプレッソを入れたら水と砂糖を合わせて一度レンジで沸騰させてシロップを作りますのりの砂糖を溶かしたらエスプレッソも加えていきますもしエスプレッソがなければコーヒーを濃いめに入れていただいてもいいですやっぱりエスプレッソの濃さと苦みがあった方がねかなり美味しくはなりますあと香りを良くするためにコーヒーリキュールのカルーアを加えて混ぜたらコーヒーシロップの完成ですこれも常温で冷ましておきますでは次はティラミスクリームを作っていきますねゼラチンと水を合わせてすぐによく混ぜてゼラチンをふやかしておきますで砂糖と水を合わせて軽く混ぜたらレンジで沸騰させてシロップを作っていきますラウンを泡立ててそこに沸騰したばかりの熱々のシロップを加えながら攪拌していきますシロップがそこに固まっていくのでそこをね少しすりながら混ぜる方がいいかなと思います卵黄に熱々のシロップを加えて攪拌することで卵黄に火が通ってで空気が取り込まれてボリュームが出てきますこれは卵黄に火を通す手段の一つでパータボンブと呼ばれているものですねシロップを加えてすぐはかなり熱くなっているんですけども攪拌を続けると冷めてくるので粗熱が取れて、まあ、4 5 0度くらいまで冷めてきたら混ぜるのを止めて置いておきますでは熱いエスプレッソにふやかしたゼラチンを加えて溶かしていきますこれをマスカルポーネと混ぜていくんですけどもマスカルポーネはあらかじめ常温に1時間から2時間ぐらいは出しておいて温度を上げておきますでマスカルポーネとエスプレッソを混ぜていくんですけどもここで一生懸命混ぜてしまうと分離してしまうのでコンベラの先でマスカルポーネを潰していくような感じで混ぜていきますこの時に多少マスカルポーネのダマが残っていても大丈夫ですここに先ほどの卵黄パータボンブを加えていきます卵黄は強力な乳化力があるのでここからはね普通に混ぜることができますこの卵黄を混ぜる途中からホイッパーでゆっくり混ぜてもらって大丈夫ですで、ダマがなくなれば次は生クリームを泡立てて合わせますでこの生クリームはムースに合わせる生クリームなのでこれくらいの柔らかめに泡立てたら加えていきますちょっと僕は生クリームを常温に少し長く置いていたので生クリームの一部が硬くなってしまいましたがこれはねダマがなく混ざればいいですこ
これが混ざればムースの完成ですでは器にビスケットを並べたらシロップを半分染み込ませていきますこの生地がね結構たくさんシロップを吸ってくれますのでじゅわじゅわになるまで染み込ませてあげてくださいその上にムースを4割から5割くらい流して軽くならしたらビスケットをまた一面敷き詰めてシロップを染み込ませていきますで今回僕はズボラをしてシロップを生地に直接かけているんですけどももっと綺麗にするならバットにシロップを流しておいてそこにビスケットをつけてシロップを染み込ませたものを並べていく方が綺麗になってきますでは最後に残りのムースを全部流したら表面を軽くならして冷蔵庫で冷やし固めていきますだいたい2時間から3時間も冷やせばしっかり固まっているかなと思いますでここにココアパウダーを振りかけたら完成ですねうわーこのトロトロ感やーばはい、いただきます。うん。これは間違いないですね。うん、これは正解。やっぱりマスカルポーネのミルキーさとコーヒーのねコクっていうのがね合わさって。もうこれほんと最強ですよね。で器で作るっていうことは固形性のためにゼラチンを入れてムースを固くするっていうことを少しね優先度を低くできるんですよねもっと柔らかくできるんですよなのでね今回ゼラチンをね極力まで減らしたんでかなりね口どけがねいいですねこれ器で1台で作ってもすぐなくなっちゃうやつですよね、うん、はいごちそうさまでしたやっぱりね器で作るっていうのは多少の失敗があったり多少状態が違うっていうのがあってもそれをねカバーしてくれる体裁が整いやすいケーキではあるんですねなので少しね作ることに関して自信がない方にもおすすめできるケーキなんでね是非作ってみてくださいではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。